鉄素雷合アジャリは一心不乱に祈祷し続けていたそれというのも時の天皇であった白河天皇は跡継ぎとなる子宝に恵まれず霊言新たかな構想として都でも名高かった雷合に巫女誕生の祈祷を命じていた白河天皇は巫女誕生の祈祷を成就させた暁には思いのままに褒美を取らせると約束し雷合は一心不乱に祈祷し続けていたそして情報元年12月26日その願いは聞き届けられた白河天皇は第一御子となる厚文親王を授かったのだ雷郷は褒美として長年の悲願であった三井寺の階段院建立の願いを申し出た階段院とは出家者に思想が戒律を授ける受戒が認められた施設で受戒を受けた出家者は正式な僧として認められるため階段院を持つということはそれだけの力を持つということであったしかし三井寺と激しく対抗していた比叡山延暦寺から朝廷へ横やりが入りその悲願は叶えられることはなかった当時の天台宗は思想の違いから延暦寺を中心とする三門派と三井寺を中心とする自門派に分裂し三井寺は延暦寺に何度となく焼き討ちに遭い武力闘争に発展する激しい対立を続けていた白河天皇は延暦寺からの圧力にこの階段院建立が新たな大きな火種になることを恐れたのだ悲願の約束を保護にされた雷合の恨みは凄まじかった雷合は自らの祈祷で誕生した厚文親王を今度は自らを魔導に落とし呪詛で呪い殺すべく断食に入り一心不乱に祈祷し続けた髪をもそらず爪をも切らずすすは体を覆い怒りと憎しみの炎に骨を焦がし続けたそして百日の後雷合は夜叉のような姿に変わり果て深い怨念を抱きながら噴死したその頃から厚文親王の枕元には怪しい白髪頭の老僧が尺状を持って立つようになった白河天皇は雷合の呪詛を恐れ祈祷にすがるも虚なしく厚文親王はわずか四歳という若さでこの世を去っていった嘆き悲しんだ白河天皇は
今度は延暦寺の両親僧侶に巫女誕生の祈祷を命じたそうして生まれた巫女が後の堀川天皇であるこの堀川天皇が即位すると雷郷の怨念は再び燃え上がったその怒りと憎しみは自らの姿を石の殻だと鉄の牙を持つ大ネズミへと変化させると八万四千匹ものネズミの大群を引き比叡山を駆け上ったそして延暦寺の道頭を食い破り経典や仏像をもむさぼり食った雷郷の怨念に恐れをなした延暦寺は雷郷を神として祭りネズミのほくらを築いてその怨念を鎮めたというこの延暦寺を襲った大ネズミは雷郷ネズミともテッソとも呼ばれた三井寺には今もなお比叡山延暦寺に押し寄せたネズミの霊を弔うネズミの宮と呼ばれる社が延暦寺の方角を向いて立っている。